हेलो एवरीवन आज के हम रा रोशन दीते पत्रे तीते अध्ययन जारुक भी जारुक शंकरांतो तो मधे जो समस्या से शेही समस्या टेस्ट मधन करा चेस्ट कर बो तो हम रा शुरू कर बो किचु प्राथमिक विषय दिए देखो हम रा जारुक आर भी जारुक इंग्लिशी हम रा बोली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मने जारुक आर भी जारुक के बोली আর জারণ বিজারণ বিক্রিয়াকে আমরা বলি রেডক্স বিক্রিয়া মজা করে বলা যায় লাল সার বিক্রিয়া গ্যাসীয় এর জন্য শব্দটি দাঁড়াবে গ্যাসিয়াস তরলের জন্য শব্দটি দাঁড়াবে লিকুইড এবং কঠিনের জন্য শব্দটি দাঁড়াবে সলিড তাহলে তোমার কোশ্চেনে যদি থাকে गैसियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तर मने अमर की बुझ बो गैसियो जारक पदार्थ था गैसियो जारक पदार्थ था ना अमर जो दिया बर बोली कोठीन भी जारक ताहले तार इंग्रजी टा दाढ़ाई सॉलिड रिड्यूसिंग एजेंट ताहले हमरा प्रथम बांग्ला इंग्रजी नाम गुलो शते इबाबे पढ़ी तो होलाम ऐको नामरा अस्तस्ते उदाहरण गुलो किबे मुखुस्त करा जाए शे टेक्निक टा देख बो ये जो नामरा प्रथम ही इस फुल लिखे रखते सी একটা নমুনিক লিখব সেখানে চারটি উদাহরণ থাকবে যেগুলো একই সাথে জারক এবং বিজারক রূপে কাজ করে এদেরকে আমরা বলি উভধর্মী উভধর্মী কে কে আছে ও সাথী ফের হারালে ও সাথী ফের হারালে ও তে হচ্ছে ওজন সাথী হচ্ছে सल्फर डाइऑक्साइड फेर माने होते फेरास आयन हाराले होते इस टू ओ टू हैं सर यही चार्ट दिनेश उबोधर में एक बार ये आरोद एक तथा थकते पड़े तो हमरा इन तो यही गुलर को था इकहने आज से अब तो हमरा यही चार्ट दिनेश अंतत तो मुन्ने रखी ये गुला आश्चर्य उबोधर में जो दियो ये तो तुम्हार भोईते एक बार জারকের ভিতর লেখা থাকতে পারে একবার বিজারকের ভিতর লেখা থাকতে পারে কিন্তু এই এই উদাহরণগুলো আশা করা যায় যে পরীক্ষাতে কখনো দেয়া হবে না তো এইগুলো যদি আসে তারপরে কি ধরনের হবে এগুলো আমরা আইডিয়া করতে পারি যে ওজন এটা অবশ্যই গ্যাসীয় পদার্থ হবে সালফার ডাইঅক্সাইড এরও গ্যাসীয় পদার্থ হবে আয়রনের যৌগ এটা নরমালি সলিড হবে আমরা বুঝতে পারি আর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এটা লিকুইড হবে তাহলে এর এগুলো উভতর্মী এবং ভৌত অবস্থাগুলো আমরা মুখস্থ রাখলাম তাহলে ও সাথী ফের হারালে ওজন সালফার ডাইঅক্সাইড ফেরাস আয়ন এবং হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড এখন আমাদের জারক আর বিজারক সম্পর্কে আমরা আরো কিছু কমন কথা জানি জারক পদার্থ দেখো হ্যালোজেন হ্যালোজেন অর্থাৎ ग्रुप छोटेरो ये मोलोगुलो ग्रुप छोटेरो मोलोगुलो जारक पदार्थ है कि क्या से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एवं आयोडीन ये गुला से हमारे जारक पदार्थ है उदाहरण हेलोजन और तो ग्रुप छोटेरो ये मोलोगुलो एको नाम बस जो दिए बहुत आपस्था गुलो एक तो मने करा चेस्ट करी फ्लोरीन फीके होलुद बोनेर गैस अब हम जानी क्लोरीन होते हैं शोभजाप होलुद बोनेर गैस ब्रोमीन लाल बोनेर तौरल पदार्थ एवं आयोडीन बेगुनी बोनेर कोठीन पदार्थ देखे चार्ट जिनिस क्योंकि अलरेडी जेने आसो जारक दूटा हम भूत अवस्था गैस ये तरल और यहाँ कठिन पदार्थ ताल जारक उदाहरण करते तुम्हें देखा जो यार जिन ही आथमत 
এরপর আমরা বিজারকের উদাহরণগুলো দেখব আস্তে আস্তে গ্যাসীয় জারক পদার্থ বা ইংরেজিতে যদি বলে তাহলে গ্যাসিয়াস অক্সিডাইজিং এজেন্ট এই উদাহরণ হিসেবে তোমার বইতে কি কি আছে দেখো প্রথমে আছে ফ্লোরিন এবং ক্লোরিন আমি একটু আগে কিন্তু দেখে আসছি ফ্লোরিনের বর্ণ ফিকে হলুদ এবং এটা গ্যাসীয় ক্লোরিনের বর্ণ সবুজাব হলুদ এবং এটাও গ্যাসীয় তাহলে এই দুটো উদাহরণ কিন্তু আমরা জানি জারক যে হ্যালোজেনগুলো তীব্র জারক ওইখান থেকে কিন্তু আমরা জানি এখানে মুখস্থ করার কিছুই নাই এরপর দেখো তোমার বইতে যেটা আছে এরপর আছে অক্সিজেন এরপর আছে ওজন ওজন আমরা ওখানে লিখেছিলাম এটা মূলত উভধর্মী এবং এটা গ্যাসীয় পদার্থ তাহলে এটা তোমার বইতে যদিও গ্যাসীয় জারকের ভিতর আছে এটা তোমার গ্যাসীয় বিজারকের ভিতরে হবে আর কি আছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড এখন আমি এই দুটোকে সাইড করলাম কিভাবে আমরা বললাম যে এই দুটোই হ্যালোজেন তাহলে এগুলো জারক হতে বাধ্য এখন বাকি চারটা জিনিসের ভিতর কমন কি আছে দেখো হ্যাঁ তুমি ঠিক ধরছো ও টু আছে এখানে ও টু আছে এখানে ও টু আছে তার ভিতর আমি আগে থেকে বলে নিয়েছিলাম সালফার সালফার ডাইঅক্সাইড এবং ওজন এই দুটা উভধর্মী বাকি দুই ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা করে অক্সিজেন আছে তাহলে আমরা খেয়াল রাখি যদি ও টু বা ও থ্রি থাকে তাইলে আমরা সেগুলো গ্যাসীয় জারকের ভিতর বইতে পাবো ওকে আমরা আশা করি মুখস্থ হচ্ছে এরপর তরল জারক বা লিকুইড অক্সিডাইজিং এজেন্ট এর ভিতর উদাহরণগুলো খেয়াল করি এখানে তোমার বইতে কি কি উদাহরণ আছে প্রথমেই আছে ব্রোমিন আমরা জানি ব্রোমিন লাল বর্ণের তরল পদার্থ এবং এটা হ্যালোজেন তাইলে এটা তো জারক হতে বাধ্য প্রথম কথা এরপর সম্ভবত তোমার বইয়ে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের উদাহরণ দেয়া আছে নাইট্রিক অ্যাসিড আরেকটা আছে সালফিউরিক অ্যাসিড এখন আমরা এই দুটো এটা জানি আমরা এটা মূলত উভধর্মী এবং এটা তরল আগেই পড়ে আসছি তাহলে এটা যদি আমরা তরল বিজারক বলি তখন এই উদাহরণটা হতে পারে আচ্ছা নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড এই দুটোর ভিতর কমন কি আছে বলো তো প্রথম কথা হচ্ছে দুটাই অ্যাসিড নাম শেষে অ্যাসিড আছে দেখো এখানে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড বলছিলাম ওজন বলছিলাম অক্সিজেন বলছিলাম এর ভিতরে আমি কিন্তু কোনোটা বলিনি যে অ্যাসিড তাহলে নামের শেষে যদি অ্যাসিড থাকে তাহলে সেগুলো তরল জারক তরল আচ্ছা আরও একটা জিনিস কিন্তু মিল আছে দেখো নাইট্রিক সালফিউরিক তুমি জানো যে যৌগুলোর দুই ধরনের যোজনই হতে পারে একটা হচ্ছে আঁস আর একটা হচ্ছে ইক এখানে ইক আছে দুটাতেই ইক আছে তার মানে ইক মানে কি উচ্চ যোজনই বোঝায় তাহলে দুটা নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড কমন কি দুটাই অ্যাসিড এবং দুইটাই ইক ইক অর্থাৎ উচ্চ যোজনী এবং অ্যাসিড আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে তরল জারকের উদাহরণ অর্থাৎ লিকুইড অক্সিডাইজিং এজেন্ট আমার এখন কঠিন জারক বা সলিড অক্সি ডাইজিং এজেন্টের উদাহরণগুলোও দেখতে হবে কঠিন জারক বা সলিড অক্সিডাইজিং এজেন্টের ভিতর আমরা প্রথম এখানে ফ্লোরিন ক্লোরিন হয়েছে ব্রোমিন হয়েছে এখানে কিন্তু আমরা আয়োডিন পাবো আয়োডিন আমরা বলে নিছি যে এটা বেগুনি বর্ণের কঠিন পদার্থ বাকিগুলোতে দেখো কে অথবা এম এন অর্থাৎ পটাশিয়াম অথবা ম্যাঙ্গানিজ এর ভিতর যে কোনো একটা মৌল থাকবে সংকেতটা খেয়াল করো এবং সর্বশেষ আছে কি ফেরিক ক্লোরাইড এফি সি এল থ্রি কঠিন জারকের ভিতর এখানে দেখো কি কি আছে কে এম এন ও ফোর কে টু সি আর টু ও সেভেন কে সি এল ও থ্রি এম এন ও 
দেখো এখানে কে এবং এম এন দুইটাই আছে এখানে কে আছে এখানে কে আছে এখানে এম এন আছে তাহলে আমি বলছি যদি পটাশিয়াম বা ম্যাঙ্গানিজের ভিতর যে কোনো একটা থাকে তাহলে সেটা কঠিন ঝারকের ভিতর যাবে কঠিন ঝারকের ভিতর যাবে আর কি আছে বাকি থাকলো হচ্ছে ফেজিক পোলোরাইড এটা সরাসরি মনে রাখো এবং এখানে কিন্তু আরও একটা ট্রিক্স আছে ইক যোজনী কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছে ফেরিক ক্লোরাইড ইক যোজনী তার মানে হচ্ছে এটা জারুকের ভিতর যাবে তাহলে আমরা কি কি বললাম আবার একটু সামারাইজ করি প্রথম হচ্ছে গ্যাসীয় জারক পদার্থ আমরা জানি হ্যালোজেনের ভিতর ফ্লোরিন এবং ক্লোরিন এই দুটো ভৌত অবস্থা গ্যাসীয় বাকি যে চারটো ধরন আছে অক্সিজেন ওজন সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সবার ভিতর অক্সিজেন আছে ও টু কমপক্ষে ও টু আছে ওজনে এবং সালফার ডাইঅক্সাইড এই দুটো মূলত উভধর্মী তারপরে বইতে এই এর ভিতর দেয়া আছে কিন্তু প্রত্যেকের দুইটা করে অক্সিজেন কমপক্ষে আছে এখানে তিনটে আছে তাহলে এটা আমরা মুখস্থ রাখতে পারবো আচ্ছা এরপর আসছে কি তরল জারক পদার্থ এখানে কি ব্রোমিন লাল বর্ণের তরল এবং যেহেতু হ্যালোজেন সেহেতু এরা তীব্র জারক তাহলে এই দলে পড়তেছে আর একটা কি আছে এইচ টু ও টু এটাও আমরা মূলত শিখছি উভধর্মী তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই বাকি থাকলো দুইটা নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড দুটোই কি ইক যোজনী এবং নামে শেষে অ্যাসিড আছে অ্যাসিড থাকলে সেগুলো তরল সেটা জারক হতে পারে বিজারক হতে পারে আমরা বিজারক ধরনের ভিতর আবার দেখব যে অ্যাসিডগুলো আসলে কিভাবে আমাদের তরল পদার্থ হয় ঠিক আছে ইক মানে উচ্চ যোজনী এগুলো আছে এবং দুটোই অ্যাসিড আছে সর্বশেষ কঠিন জারকের ভিতর আমরা দেখছি যে আয়োডিন আছে কারণ আমরা জানি আয়োডিন বেগুনি বর্ণের কঠিন পদার্থ আর থাকলো কি কে এবং এম এন যেমন আছে কে এম এন ও ফোর কে টু সিআর টু ও সেভেন কে সি এল এম এন ও টু তাহলে পটাশিয়াম অথবা ম্যাঙ্গানিজের যৌগুলো অবশ্যই হবে কি কঠিন জারক পদার্থ এবং শেষে কি আছে ফেরিক ক্লোরাইড ইক যোজনী আছে সেহেতু এগুলো পড়বে জারকের ভিতর যদি আঁচ থাকতো সেটা হবে বিজারকের ভিতর ওকে আমরা এখন বিজারকের উদাহরণগুলো দেখবো 